Welcome to yet another video of Mac Beer Teacher. Mac Beer Teacher in the Matter video like Swagadam. In the Mula Karina class on the continuation than Yana, Kajala Samula Zero to Loe Kuchu in the Mula First Loe Kuchu Vadigiana with a lecture two on lecture number three. Lecture number 3. We discuss the first law of thermodynamics. What is the first law describes? First law describes conservation of energy. Describes conservation of Energy. And now, investigate this will outline the relation between this will outline the relation between heat work and internal energy or heat transfer work transfer and change in internal energy in a cyclic process about first law padikana vengil nammal korachu karyangale basic aayittu arinjirikkanam right adana endana cyclic process ennalladu right any heat and the anamagram work and the anamagram work heat transfer and the work transfer and the basic number of e subject introduce even the net some search it in the right but internal energy and the concept in the coach number deal jay the clear other world in the gram e heat work path function on internal energy or a point function a lingle state function on now, what is the path function, what is the point function, what is the cyclic process, what is the internal energy? We have to get an idea of the first law of thermodynamics. We have to get an idea of the first law of thermodynamics. Now, what is the cyclic process? What is the cyclic process? What is the cyclic process? What is the path function and point function? Point function. Point function is state function in order to write. What is the internal energy? Basically, the three things that we have to do is the first law of thermodynamics. We have to do the idea of the first law of thermodynamics. We have to do the cyclic process. What is the process? What is the process? What is the process? What is the process? Process and the thermodynamic process in the world. Say any curious system under the Jerica, other particular state learners, say S1 in the Brahino state learners, defined by some properties, say P1, V1, T1, Rho1, etc. Right? Now, we have a similar properties, P1, V1, T1, and then there in the state, state in a representative in the properties in the world. Corchem is system in the world, then change some of which it turns right state tipo 2i either. P1I, sorry, P2I, V2I, T2I. When that end, this is a change somewhere which it is. Right? Now, this system, S1 and the other end, this system, stateless system, S2 and the other end, stateless system, that leg, I was more it end. That is another one that is a thermodynamic process in the other end. Right? Any cyclic process in the other end, that another one that we go, cyclic process. Pada ringan cyclic proses ni, orang ni urip point start ni, tu tiri cahaya point lek, itu na, apa proses ni orang tu beranda cyclic proses, ini beranda, right? Say, ni aku perlu graf berikan tu jari kya, property, anu ni x axis, y axis, say, pressure ni, ni aku ni y axis lada tu, volume mana ni ni aku x axis lada tu, right? Apa? Tolongnya itu adalah itu, kan? Adriana itu adalah cyclic, dan itu adalah cyclic proses itu. Apa itu? Adriana itu, ini graf ini explain je. Kau cuma dah lupa terima macam mana. Say one dan itu adalah point itu, right? One dan itu adalah point ini property P one, V one. Kadai P V graf, kan? Property P one, V one, kan? 
ടു എന്ന് പറയുന്ന പവനിൽ എത്തിയപ്പോൾ റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായിട്ടുണ്ട് പി ടുവും വി ടു ആയിരുന്നു അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയല്ലോ കാരണം പ്രോപ്പർട്ടി മാറി സ്റ്റേറ്റ് മാറി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പി ടു വി ടു എന്ന് ദേ ഇപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പി ത്രീ വി ത്രീ ആയി റൈറ്റ് ഇനി നേരത്തെ ഇത് ഫോറിലേക്ക് വരികയാണ് ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പി ഫോർ വി ഫോർ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് വന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരികയാണ് ഇനീഷ്യൽ പോയിന്റിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തായി പി വൺ വി വൺ ആയി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു സൈക്കിൾ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്ത് മനസ്സിലായി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത ആ സ്റ്റേറ്റ് എന്താണോ അതേ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇത് തിരിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള തെർമോഡാരിയൻ പ്രോസസ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെ അതൊന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ഇഫ് ദി ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് ഫൈനൽ സ്റ്റേറ്റ് ആഫ്റ്റർ എ തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ് അണ്ടർഗോ ശേഷം ആർ സെയിം ദൻ ദി പ്രോസസ് ഈസ് നോൺ ആസ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിലെയും റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസാനം വരുന്ന ഫൈനൽ സ്റ്റേജിലെയും എന്താണ് സ്റ്റേറ്റ് ഒന്നാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ സൈക്ലിക് പ്രോസസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനുമാണ് പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് ഈ ഹീറ്റും വർക്കും ഒരു പാത്ത് ഫംഗ്ഷനാണ് പക്ഷെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താണ് ഒരു പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം റൈറ്റ് ഇവിടെയും എനിക്ക് എന്താ ആവശ്യമുണ്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ ഒരു ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഗ്രാഫിൽ ഞാൻ എക്സ് കോർഡിനേറ്റും വൈ കോർഡിനേറ്റും ഒന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് എളുപ്പം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് സേ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എന്ന് ഒരു കല്ലെടുത്തിട്ട് റൈറ്റ് വേറൊരു പോയിന്റിലേക്ക് പോകും സേ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ടു ഒന്ന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ ഇന്ന് ഫോർ ഫോർ എന്ന് തിരിച്ചും വണ്ണിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ ഈ കല്ലെടുത്ത് നടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ റൈറ്റ് നമുക്കത് കാണാം റൈറ്റ് അപ്പോൾ വണ് എന്ന് ഞാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് കല്ലെടുത്തിട്ട് പോവുകയാണ് റൈറ്റ് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ഞാൻ പോയി റൈറ്റ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നിന്ന് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താണ് ഞാൻ ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് നിന്ന് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ത്രീ എന്ന് ഞാൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റിൽ എത്തിയെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫോർ ഞാൻ എന്ത് എത്തി തിരിച്ച് വണ്ണിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ചെയ്ത വർക്ക് എത്തിയിട്ട് ഇത്രയും വർക്കുകൾ ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അപ്പം എന്നോട് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിലേക്ക് തന്നെ കല്ലെടുത്തിട്ട് നടക്കാൻ പറയണം അപ്പം ഞാൻ ഇത്രയും വർക്ക് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വേറൊരു മിടുക്കൻ എന്താ അവൻ ചെയ്തത് അവനോടും സെയിം കാര്യം പറഞ്ഞു ഒന്നെന്ന് പോയിട്ട് ഒന്നിലേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരികയാണ് അവൻ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്നെന്ന് പോയി രണ്ടിലെത്തി ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തു റൈറ്റ് രണ്ടെന്ന് പോയി മൂന്നിലെത്തി ഇത്രയും വർക്ക് ചെയ്തു പക്ഷെ അവസാനം അവൻ എന്ത് ചെയ്തു മൂന്ന് ദേ ഈ ഒരു പാത്താണ് അവൻ സ്വീകരിച്ചത് റൈറ്റ് ഞാൻ സ്വീകരിച്ച പാത്ര ഇതായിരുന്നു ഞാൻ സ്വീകരിച്ച പാത്ര ഇതായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ മിടുക്കൻ സ്വീകരിച്ച പാത്ര ഇതാണ് ദേ ഇതാണ് ഇവൻ സ്വീകരിച്ച പാത്ര ഇവൻ ചെയ്ത വർക്ക് എത്രയാണ് റൈറ്റ് ത്രീ ഇന്ന് ഒന്നിലേക്ക് അപ്പം ഞാനല്ലേ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തത് അല്ലെ ഞാൻ ഇത്രയും പാത്തില് ഇ
പാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയും റൈറ്റ് ഇനി ഇതേ ഈ ഫിഗറിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ഫിഗറിൽ ഇവിടുത്തെ ഈ പോയിന്റിലുള്ള പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പി വൺ വി വൺ റൈറ്റ് ഈ പോയിന്റിലെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പി ടു വി ടു ഇത് പി ത്രീ വി ത്രീ പി ഫോർ വി ഫോർ അഗെയിൻ പി വൺ വി വൺ അതായത് ഈ പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റേറ്റിന് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പി വൺ വി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോപ്പർട്ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പോയിന്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് പി ടു വി ടു റൈറ്റ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റിലാണ് പി ത്രീ വി ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്റ്റേറ്റിലെ പോയിന്റിലാണ് എന്ത് പി ഫോർ വി ഫോർ അപ്പൊ അത് എന്തിനെയാണ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് സ്റ്റേറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എന്ത് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ ഫിഗർ നമുക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം എന്താണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കേട്ടോ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്താണ് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് റൈറ്റ് അപ്പൊ പാത്ത് ഫംഗ്ഷനും പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളുടെ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി റൈറ്റ് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിനെ ചേഞ്ച് ഈ വർക്കിന്റെ ചേഞ്ചിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ പ്രസന്റ് ചെയ്യും ഡി ഡബ്ല്യു എന്നും റൈറ്റ് ഈ പറയുന്ന ഹീറ്റിന്റെ ചേഞ്ചിന് ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫറിന്റെ ചേഞ്ചിന് എന്ത് പറയും നമ്മൾ ഡി ക്യു എന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്തു റൈറ്റ് പക്ഷേ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇത് പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് ഇതിനെ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല റൈറ്റ് എന്തേ പറ്റുള്ളൂ ഇൻ എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് എനിക്കിതിനെ കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ സിമ്പിൾ ആണ് ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് ഡി എഴുതിയിട്ട് ഒരു വരയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻ എക്സാക്റ്റ് ആണ് എക്സാക്റ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് പക്ഷേ ഈ പ്രഷറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കേട്ടോ പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വർക്കിൻ്റെ ചേഞ്ച് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് പറ്റില്ല എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യൽ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ പ്രഷറിൻ്റെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഡി പി എന്ന് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡ്യൻ ലാംഗ്വേജ് ആണെങ്കിൽ ഡി യു എന്ന് പറയാം റൈറ്റ് അതെന്താണ് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് എന്താണത് എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലാണ് അപ്പോൾ ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലും എക്സാക്ട് ഡിഫറൻ ഡിഫറൻഷ്യലുമാണ് അടുത്ത പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് പാത്ത് ഫംഗ്ഷനായി ഇപ്പോൾ പോയിന്റ് ഫംഗ്ഷനായി ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എന്താണ് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് എന്താണ് ഇന്റേണൽ എനർജി മൂന്നാമത്തത് ഇന്റേണൽ എനർജി അങ്ങനെ യു എന്നാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്റേണൽ എനർജി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് യു എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കുക എനിക്കൊരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഉണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ഇതിൽ എന്തോ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ആണ് എന്തോ ഒരു ലിക്വിഡോ അസോ എയറോ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് ഇത് അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് റൈറ്റ് എന്താണിത് ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ മോളിക്യൂൾസ് ആണ് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ക്യൂ ഹീറ്റ് ക്യൂ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് അത് ആദ്യം എന്ത് ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പം ആ മോളിക്യൂൾ ഹീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമുക്കറിയാം അല്ലേ എല്ലാ മോളിക്യൂൾസും കാര്യങ്ങളും ചെറിയൊരു വൈബ്രേഷൻ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമുക്കറിയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് വെലോസിറ്റി അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ റൈറ്റ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും റൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വൈബ്രേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ബേസിക്കലി എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഹീറ്റ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താ സംഭവിക്കുക കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാം ഇനി ഹീറ്റ് നമ്മൾ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തില്ലേ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മോളിക്യൂളിൻ്റെ കൈനറ്റിക് എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക എന്നാണ് അർത്ഥം അതുപോലെ ഈ മോളിക്യൂളിൽ എന്തുണ്ട് ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ബോണ്ടിങ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇൻ്റർ അറ്റോമിക് ബോണ്ടിങ് കാരണം മോളിക്യൂൾ എന്തുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി
of heat transfer is equal to the cyclic integral of work transfer right appa endha parayunathu cyclic integral of cyclic integral of heat transfer is equal to cyclic integral of വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് സൈക്കിളിക്ക് എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായാലോ അപ്പോൾ പാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ആണ് മൊത്തം ആ സൈക്കിളിലുള്ള ഹീറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൊത്തം ആ സൈക്കിളിലുള്ള വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡയഗ്രീം കൂടെ കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇതിനൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് പിന്നെ ഒരു ഒരു പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 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 സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ സിലിണ്ടറിൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലും മൂവബിൾ ആയിട്ടൊരു സാധനം വെച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കാം റൈറ്റ് ഇതിനെയാണ് തുറന്ന് പിസ്റ്റൺ സിലിണ്ടർ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിലെന്തുണ്ട് എന്തോ ലിക്വിഡോ ഗ്യാസോ എന്തോ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഇതിൻ്റെ ഇതിനൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടാവും അതിൽ പർട്ടിക്കുലർ പ്രഷർ ഉണ്ടാവും പർട്ടിക്കുലർ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് ഞാൻ ആ ആ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ഡിഫൈൻ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റൈറ്റ് യു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ആ സമയത്ത് എന്ന് വിചാരിക്കുക യു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്ന് വിചാരിക്കുക റൈറ്റ് കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യും ഈ മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും റൈറ്റ് കുറച്ച് ഹീറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ മുകളിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു റൈറ്റ് അപ്പോൾ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് കുറച്ച് വർക്കും ആര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് ഈ ഹീറ്റ് കൊണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്തുണ്ടത് ഇതാണ് ഇപ്പോൾ അവസ്ഥ റൈറ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഇപ്പോൾ യു ടു ആണ് ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു ആണ് പ്രഷർ പി ടു ആണ് റൈറ്റ് വോളിയം വി ടു ആണ് അല്ലേ വോളിയം ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താ ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ടു ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഇത് യു ടു ആണ് ഇത് യു വൺ ആണ് അപ്പോൾ യു വൺ മൈനസ് യു ടു അല്ലെങ്കിൽ യു ടു മൈനസ് യു വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ റൈറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്താണത് യു ടു മൈനസ് യു വൺ റൈറ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിന് ഞാൻ ഒന്ന് മാത്തമാറ്റിക്കൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യണം ക്യു എന്ന് പറയുന്ന ഹീറ്റ് കൊടുത്തപ്പോൾ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന വർക്ക് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തുണ്ട് ഒരു ചേഞ്ച് ഇൻ ഇൻറ്റേണൽ എനർജി കൂടെ ആ ഹീറ്റ് കാരണം സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ലോയുടെ മാത്തമാറ്റിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെ ഈ എക്സ്പ്രഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇതേ ഇതിലേക്ക് മാറിയത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ ഉണ്ട് റൈറ്റ് അത് പി എസ് സിക്ക് പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ആവശ്യമുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ കെ ടി യു സ്റ്റുഡൻസിന് ആ സാധനം ആവശ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആ ഇൻറ്റഗ്രേഷൻ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തേക്കാം റൈറ്റ് അപ്പം നമ്മുടെ ബേസിക് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അവർ ബേസിക് ഫോർമുല ഇസ് ദിസ് വൺ എന്താണ് ഫോമുല ഇതാണ് ഫോമുല റൈറ്റ് സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് ഹീ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓഫ് വർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ഇൻ എക്സാക്ട് ഡിഫറൻഷ്യലാണിത് കേട്ടോ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു സൈ ഒരു ഒരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് എടുക്കാം റൈറ്റ് ഇവിടെ ഞാനൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എടുക്കുകയാണ് റൈറ്റ് സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചു വരിക അപ്പോൾ വൺ എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഈ ഒരു പാത്ര സ്വീകരിച്ചിട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലെത്തി ദേ അതായത് ഇത് എ വൺ എ ടു എന്ന് പറയുന്ന പാത്ര സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഇവിടെ എത്തി അടുത്ത് എന്താണ് വൺ ടു ബി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പാത്ര സ്വീകരിച്ചിട്ട് തിരിച്ച് വണ്ണിലേക്ക് തന്നെ എത്തിയിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ഇതൊരു സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് ഇനി അടുത്ത സൈക്ലിക് പ്രോസസ്സ് അത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ ആ വർക്ക് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക റൈറ്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഡേ
टू बी टू वन बी टी डब्ल्यू इक्वेशन वन विवेशन टू ए plus 2c to 1c 2c to 1c dw 2 yon sodhiche yan endha cheyan povunnathu yan ee 1 ine 2 il ninnu 2 ine 1 il ninnu subtract cheyana enikku endha kittu sodhiche idum idum equal aanu cancel aayi poi pinne idu aanallo alle 2b 1b dq minus 2c 1c d q is equal to idum idum cancel aayi poyittunde endha ni getta pinne idum idu vannathu 1b sorry 2b to 1b dw minus 2c to 1c dw equation 3 yon yan idane vilikkya right <coughs> ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എനിക്ക് അവസാനമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ് അല്ലേ അവസാനമായി കിട്ടിയിരിക്കുന്ന സാധനം ഇതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റ് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റും ഇതിന് ലിമിറ്റും ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകും ഇതിനെ അപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും അച്ഛൻ ഓക്കെ റൈറ്റ് അപ്പോൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്യുക ടു ബി ടു വൺ ബി ഡി ക്യൂന് അവിടെ തന്നെ വെച്ചു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതെ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു സോ മൈനസ് ടു ബി ടു വൺ ബി ഡി ഡബ്ല്യു സി ക്യൂ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ മൈനസ് പ്ലസ് ആയി ടു സി ടു വൺ സി ഡി ക്യു മൈനസ് ടു സി ടു വൺ സി ഡി ഡബ്ല്യു സി ക്വശൻ ഫോർ ശ്രദ്ധിച്ചു രണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സെയിം ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടിൻ്റെ ഇൻറ്റഗ്രൽ സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രലിൽ ഞാൻ ഒരുമിച്ചെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ടു ബി ടു വൺ ബി ഡി ക്യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി ടു വൺ സി ഇൻറ്റഗ്രൽ ടു സി ടു വൺ സി ഡി ക്യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കി അതായത് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് ഈ ഫിഗർ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ എക്സ്പ്രഷൻ പറയുമ്പോൾ ഈ ഫിഗർ എനിക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് റൈറ്റ് ഇപ്പം എന്തായിരുന്നത് ടു സി ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പാത്താണ് അല്ലേ ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാത്തിലുണ്ടാകുന്ന എന്താണ് ഈ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന അടുത്ത പാത്തിലുള്ള ഈ ചേഞ്ച് റൈറ്റ് അപ്പം ഈ ചേഞ്ച് എന്തിനു ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഈ ചേഞ്ച് പാത്തിന് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ടു ബി വൺ ആയാലും ടു സി വൺ ആയാലും ഈ ചേഞ്ച് എന്താണ് സെയിം ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് റൈറ്റ് അപ്പം ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഓഫ് പാത്ത് ആണെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി അതെന്താണ് അത് എന്തായിരിക്കും സ്റ്റേറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആയി കാരണം റൈറ്റ് രണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിലേക്ക് ചേഞ്ച് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ റൈറ്റ് രണ്ട് ഒന്ന് റൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പോയിന്റിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റേറ്റിനെ മാത്രമേ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്തിനു ചെയ്യുന്നില്ല ടു ബി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്രനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ടു സി വൺ എന്ന് പറയുന്ന പാത്രനെയോ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല റൈറ്റ് ആ ഡിഫറ ഡിഫറൻസിനെ ഞാൻ വിളിക്കുകയാണ് എന്ത് വിളിക്കുകയാണ് സെ ഞാൻ ഡി യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ എന്ത് വിളിക്കുകയാണ് ഡി യു എന്ന് വിളിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കും റൈറ്റ് ആ ഡിഫറൻസ് ഞാൻ ഡി യു എന്ന് വിളിക്കുക റൈറ്റ് ഫ്രം വേർ ഫ്രം ടു ടു വൺ എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുക ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യു മൈനസ് ഡി ഡബ്ല്യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ 
ഡി യു എന്ന് ഞാൻ വിളിക്കുക മീൻസ്റ്റർ ഓക്കെ എന്തിനെയും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആ പോയിന്റിന് മാത്രമേ ഈ സാധനങ്ങൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇസ് എ ക്ലിയർ ടു ടു വൺ ഓക്കെ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇന്റഗ്രൽ ഡി ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ എന്താണ് ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള എന്താണ് ഹീറ്റ് ആണ് മൈനസ് ഇന്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് വണ്ണിലേക്കുള്ള വർക്ക് ആണ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട് യു ടു മൈനസ് യു വൺ റൈറ്റ് ദിസ് ഇസ് യു ടു മൈനസ് യു സോറി യു വൺ മൈനസ് യു ടു വാട്ട് റൈറ്റ് യു വൺ മൈനസ് ഫൈനൽ മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ റൈറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം എനിക്കെന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് എസ് ക്യു മൈനസ് ഡബ്ല്യു സി ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും ഓർ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടുക എന്നാണ് ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡബ്ല്യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ യു എന്ന് എനിക്ക് കിട്ടും റൈറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ് ഓക്കെ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഇത് ഏതാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്നാണ് സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ക്യു ഇസ് ഈക്വൽ ടു സൈക്ലിക് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി ഡബ്ല്യു എന്നാണ് റൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടും നമ്മൾ ഒന്നാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് റൈറ്റ് ഇനി ഇഫ് ഹീറ്റ് ഈസ് അബ്സോർബ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിൻ എസ് പോസിറ്റീവ് ഹീറ്റ് ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടേക്കിൻ എസ് നെഗറ്റീവ് ഇഫ് work is done by the system it is taken as positive if work is done on the system it is taken as negative appo ee video ishtapettu kanyal like cheya share cheya subscribe cheya